వెల్కమ్ టు సీగురు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మనం ఇండియన్ ఎకాడమీ తెలుగు అకాడమీ ఆధారంగా ఈరోజు చదువుకోబోతున్న టాపిక్ ఉద్యానవన పంటలు హార్టికల్చర్ హార్టికల్చర్ పేజ్ నెంబర్ మీకు టూ నాట్ ఫైవ్ తెలుగు అకాడమీ బుక్లో టూ నాట్ ఫైవ్లో ఉంది ఒకసారి చూసుకోండి టూ జీరో ఫైవ్ యాక్చువల్గా మనం ఉద్యానవన పంటలు అంటే ఏం చదువుతాం పండ్లు పూలు కూరగాయలు చదువుతాం అవునా అంటే ఈ మధ్యకాలంలో వ్యవసాయ కార్యకలాపాలలో అత్యధిక లాభసా అంటే లాభసాటి పంటలుగా అధిక ఉపాధి కలిగిన పంటలుగా వీటికి గుర్తింపు వచ్చింది కాబట్టి దీని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టని చెప్పి గవర్నమెంట్ కూడా ఎక్కువ ప్రోత్సాహం చేస్తాం ఏమా అయితే ఇది చదువుకునే ముందుగా ఫస్ట్ మనకి ఉద్యానవన పంటలకు సంబంధించి పితామహులు ఫాదర్స్ పితామహుడు ఎవరు అనేది ప్రశ్న ఇలా అడిగినప్పుడు ప్రపంచ స్థాయిలో ఎవరు భారత స్థాయిలో ఎవరు ప్లీజ్ ఆన్సర్ ఫాదర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్గా ఎవరిని పిలుస్తారు ఫాదర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్గా ఎవరిని పిలుస్తారు చెప్పాలి వెయిట్ చేస్తా మీరు చెప్పే ఆన్సర్ కోసం నేను చూస్తూ ఉంటాను ఆన్సర్ చేయండి ఫాదర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ చెప్పాలి దాదాపు మనకు ఒక థర్టీ థర్టీ మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు ఆన్సర్ చేయండి ఫాదర్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ అని ఎవరిని పిలుస్తారు ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి కావాలి అలానే భారత స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా కావాలన్నారు ఎవరండి తెలుసా తెలియదా ఓకే ప్రయత్నం చేస్తా ఉండండి నేను చెప్తాను ప్రపంచ స్థాయి అన్నప్పుడు మనకి గుర్తొచ్చినటువంటి అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తి రైట్ బెయిలీ వస్తాడు బెయిలీ భారత స్థాయి అంటే మీరు తెలిసిందే ఇక్కడ మీరు రాసిందే మాయి గౌడ ఎవరు ఎంహెచ్ మారి గౌడ మారి గౌడ ఎంహెచ్ గమనించాలి ఒకవేళ మీరు ఇతన్ని మర్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇతను మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి మారి గౌడ ఎంహెచ్ అయితే ఇటీవలి కాలంలో ఈ ఉద్యానవన పాటలకు సంబంధించి మారి గౌడతో పాటు ఈ ఎంహెచ్ మారి గౌడతో పాటు మరొక వ్యక్తిని కూడా ప్రస్తావిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు ఎవరు సార్ అంటే అతను చద డాక్టర్ చద ఇతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడ్రన్ హార్టికల్చర్గా పిలుస్తారు మోడ్రన్ హార్టికల్చర్గా పిలుస్తుంది ఈ విషయం గురించినటువంటి ప్రస్తావన చేసిన వ్యక్తి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇతని గురించి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ మేబీ ఈసారి నేను ఈ ప్రశ్న ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను డాక్టర్ చాదాను ఆధునిక ఉద్యానవన పంటల పితామహుడిగా పేర్కొన్న వ్యక్తి మిస్టర్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ మామూలుగా మనం త్రూఅవుట్ ఇండియాలో ఎవరి పేరు చెప్తాం సార్ అంటే మారి గౌడ పేరు చెప్తాం అదే ఇండియాలో ఆధునిక 
ఉద్యానవన మండల విభాగానికి ఆద్యుడిగా అంటే పితామహుడిగా ఎవరి పేరు చెప్తారు డాక్టర్ చాదా గురించి చెప్తారు లేదు ప్రపంచ స్థాయి అన్నప్పుడు మీరు బెయిలీ గురించి చెప్పారు ప్రపంచ స్థాయి బెయిలీ మన దేశంలో అన్నప్పుడు ఎంహెచ్ మారిగౌడ మన దేశంలో ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ హార్టికల్చర్ అన్నప్పుడు ఎవరు డాక్టర్ చాదా ఈ విషయం ప్రస్తావించిన వ్యక్తి శ్రీ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు కాబట్టి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయన ప్రస్తావించాడు కాబట్టి ఓకే అయితే మనకి పుస్తకంలో ఉద్యానవన పాటల గురించి ఒక నూతన వర్గీకరణ వచ్చింది యాక్చువల్గా మన యొక్క రాస్తున్నది ఏంటి హార్టీ కల్చర్ అనే పదం రాస్తున్నాం అవునా ఈ హార్టీ కల్చర్ అనే పదంలో గమనించండి హార్టస్ అనే లాటిన్ భాష పదం నుంచి హార్టస్ అనే లాటిన్ భాష పదం ఏంటి దీనికి అర్థం తోట లాటిన్ భాషలో హార్టస్ అంటే తోట అంటే ఇంగ్లీష్లో రాస్తే గార్డెన్ అంటాం ఏంటది గార్డెన్ ఈ భాషలో గార్డెన్ అనే పదం వచ్చే విధంగా పిలిచారు తోట కానీ వర్గీకరణ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మీకు పేజ్ నెంబర్ టూ నాట్ ఫైవ్లో చాలా నీట్గా ఇచ్చున్నాడు ఉద్యానవన పంటల వర్గీకరణలో ఐదు రకాలుగా వర్గీకరణ చేశారు ఐదు రకాలు సార్ ఏంటి ఆ ఐదు రకాలు అన్నప్పుడు ఒకటి పండ్ల తోటలు పండ్ల తోటలు రెండు కాయగూర తోటలు మూడు మొక్కలకు సంబంధించిన మొక్క తోటలు నాలుగు అలంకార ప్రకృతి శోభ పంటలు ఐదు సుగంధ ద్రవ్యాలు యాక్చువల్గా మీరు ఇదే నా క్లాస్ మీరు జాగ్రఫీ క్లాస్ విని ఉంటే ఆహార పంటలు నగదు పంటలు లేదా వాణిజ్య పంటలు తోట పంటలు ఆ తర్వాత ఉద్యానవన పంటలు అని చెప్తాం ఆ ఉద్యానవన పంటలు మనం ఏం చేస్తాం పండ్లు పూలు కూరగాయలు అంటాం కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కొత్తగా మీకు ఇదిగోండి దీనిని కూడా ఉద్యానవన పంటల జాబితాలో చేస్తున్నాడు మనకు అండి స్పైసెస్ ఓ రకంగా ఈ పంట వారు చెప్పేది ఏంటి లాభదాయకం అంటూనే మంచి లాభదాయకం అంటూనే ఏమంటున్నాడు అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ గుర్తింపు ఉంది అలా అని నువ్వు ఛాలెంజ్డ్ ఏరియాస్ కూడా పండించుకోవచ్చు ఏంటి కొండ ప్రాంతాల్లో పండించుకోవచ్చు తక్కువ సారం కలిగిన భూముల్లో కూడా పండించుకోవచ్చు ఇలా పండించుకున్న ఇవి ప్రకృతికి మేలు మనిషి యొక్క ఆరోగ్యానికి మేలు రైతుకి మంచి లాభాన్ని కలిగిస్తాయి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉపాధి ఉందని కనిపెట్టింది అత్యధిక ఉపాధి కలిగినటువంటి రంగముగా ఉద్యానం ఉన్న పంటల రంగాన్ని గుర్తించింది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కువగా దీని మీద అందరూ ఎందుకు కూర్చుంటున్నారు ఈ మధ్య అంటే ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తానికి హెల్త్ కాన్షియస్ పెరిగిపోయింది ఆరోగ్యం గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు ఈ ఆరోగ్యము అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విపరీతమైన డిమాండ్ తీసుకొస్తాం అందుకని ఎక్కువగా దీని మీద వర్కౌట్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరు మన భారత ప్రభుత్వం తొలిసారిగా ఎవరు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అనేది ప్రశ్న ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అని మనం తీసుకుంటే రెవరెండ్ విలియం కేరీ గమనించండి ఎవరైతే రెవరెండ్ విలియం కేరీ అనే ఒక క్రైస్తవ మిషనరీ నథింగ్ బట్ ఒక ఆంగ్లేయ మిషనరీ అనొచ్చు మనం ఆంగ్లేయ మిషనరీ వారు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు 
గమనించండి ఎప్పుడు సార్ అంటే క్రీస్తు శకం పద్దెనిమిది వందల ఇరవైలో ఎయిటీన్ ట్వంటీ పద్దెనిమిది ఇరవై ప్రయత్నాలు ప్రారంభించినటువంటి సంవత్సరం మన దేశం ఇతనేం చేశాడు ఏకంగా తన ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఉద్యానవన ఉద్యానవన పంటలకు సంబంధించి ఒక సంఘాన్ని స్థాపించడం జరిగింది ఓకే హార్టికల్చర్ మిషన్ ఓకే సంఘం దీన్ని ఏమని పిలిచాడు ఇండో ఆగ్రి హార్టికల్చర్ మిషన్ అండి గమనించండి ఇండో లేదా ఇండియన్ ఆగ్రో హార్టికల్చర్ మిషన్ అని పిలవడం జరిగింది సో బ్రిటిషర్స్ కాలంలో ఉద్యానవన పంటల అభివృద్ధి కోసం ప్రారంభించబడినటువంటి ప్రముఖ ప్రముఖ సంస్థ అన్నప్పుడు దీని పేరే వస్తుంది దీన్ని స్థాపించిన వ్యక్తి ఎవరంటే రెవరెండ్ విలియం కేరీ అనే వ్యక్తి స్థాపించడం జరిగింది ఇది ఒక ఆంగ్లేయ మిషనరీ ప్రయత్నాలు ఎప్పుడో పద్దెనిమిది వందల ఇరవై క్రీస్తు శాఖ ఓకే మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ఉద్యానవ పంటల సమగ్ర అభివృద్ధి పథకం అంటే ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన ఈ మొత్తం కూడా ఇందులో భాగాలు ఇదిగోండి ఆ భాగాలు ఉన్నాయా లేవా అంటే ఇది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నేషనల్ హార్టికల్చర్ మిషన్ అన్ని హార్టికల్చర్ మిషన్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ హిమాలయన్ స్టేట్స్ నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డ్ కోకోనట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ సెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ హార్టికల్చర్ అండ్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెట్టారా అంటే ఇప్పుడు అన్నీ కూడా నువ్వు ఎంఐడిహెచ్లో భాగం నువ్వు చదువుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇరవై నువ్వు క్లిక్ చేసుకున్నా కానీ డైరెక్ట్గా ఈ వెబ్సైట్స్ మనం ప్రతిది ఎన్హెచ్ఎం దగ్గర నుంచి ఏమా ఏది తీసుకున్నా కానీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వివరాలు మొత్తం తీసుకొచ్చి మనమే పెట్టారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూడవలసింది ఏంటి ఎంఐడిహెచ్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు అని మనం చదువుకోవాలి అన్నిటికి సంబంధించి దేశం మొత్తం మీద ఉద్యానవన పంటలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటూ ఇది ఏం చేసింది దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఎనిమిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కదా ఈ మొత్తానికి సంవత్సరం వివరాల మీద అన్ని దృష్టి సారించి ఆ వివరాలన్నీ సేకరించి వాటికి సూచనలు చేస్తూ ఉంటుంది ఇలా సూచనలు చేసేటప్పుడు కావలసినటువంటి లేదా అయ్యే వ్యయం ఉంటుంది కదా ఆ వ్యయం విషయంలో కొన్ని మ్యాండేటరీస్ ఉన్నాయి ఏంటి రాష్ట్రాలు కేంద్రం ఈ రెండింటి మధ్య ఖర్చుని ఎలా భరించాలనే దాని మీద కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఏంటి ఎంఐడిహెచ్ ఈ ఖర్చుని భరించేటప్పుడు కేంద్రం అరవై శాతం రాష్ట్రాలు నలభై శాతం భరించే విధంగా ఏంటి మార్గదర్శకాలు రూపొందించుకుంది ఒకవేళ అది ఈశాన్య రాష్ట్రం అయితే గమనించు నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్ అయితే సేమ్ కేంద్రం తొంభై శాతం భరిస్తుంది సదరు ఈశాన్య రాష్ట్రం పది శాతం భరిస్తుంది ఇది మనం గమనించాలి ఓకే ఈ రోజున మనం ఈ ఎన్హెచ్ఎం సమయం చూస్తే ఒక పద్దెనిమిది రాష్ట్రాలు ఆరు కేంద్ర పాల ప్రాంతాలు మనం కనిపిస్తా ఉంటాం అలానే సపరేట్గా హిమాలయన్ స్టేట్స్ ఆ హిమాలయన్ స్టేట్స్ కోసం కూడా మనం ఇందాక చూసాం కదా ఇవి కాకుండా హిమాలయన్ స్టేట్స్లో మనం ఎంటర్ అయ్యాం ఏదది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ దీని ప్రత్యేకత ఏంటి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి హార్టికల్చర్ మిషన్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ హిమాలయన్ స్టేట్స్ ఇది మనం రెండు వేల పదిహేను నుంచి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈశాన్య రాష్ట్రాల కోసం హిమాలయ రాష్ట్రాల కోసం ఏర్పాటు చేసింది ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఒక్కసారి ఇక్కడ చూసుకో ఉద్యానవన పంటలకు సంబంధించి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ బ్రింగ్ 
prospered to the northeast region including sikkim government of india launched a technology mission for northeast for integrated development horticulture 2012 considering the potential of horticulture for social economic development of jammu kashmir himachal pradesh uttarakhand jarda gamanichu technology mission was extended to these states from 2003 4 అంటే మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈరోజు నా హిమాలయ రాష్ట్రాలు ఉంది దానితో పాటు ఈశాన్ రాష్ట్రాలు ఉంది జాగ్రత్త చూసుకో ఏమంటున్నాడు ఉద్యానవన పంటలకు సంబంధించి రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల రెండుకు సంబంధించిన ప్రాంతంలో ఇలా మనం తీసుకున్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఉద్యానవన పంటలకు సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి ఏడు రాష్ట్రాలు అనుకున్నారు ప్లస్ సిక్కిం కూడా తీసుకున్నారు ఇంక్లూడింగ్ సిక్కిం అన్నాడు మరియు ఏం చేశాడు భారతదేశాన్ని ఇలా మీరు తీసుకుంటే ఇట్లా ఇప్పుడు ఇదంతా మనం చదివేసాం కదా ఇంకా వేటికి కన్సిడరింగ్ చేశాడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఏరియా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఏరియా ఉత్తరాఖండ్ ఏరియా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ ఈ మధ్య కదా జమ్మూ కాశ్మీర్ నీకు కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో విడిపోయింది ఇది ఎప్పుడు చెక్ చేయి ఇదిగోండి ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఫోర్ ఓకే విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ హెచ్ఎంఎన్ హెచ్ స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ సబ్స్యూమ్డ్ అండర్ మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ దీన్ని కూడా పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి దాంట్లో కలిపే చేశారు అంటే ఈరోజు నువ్వు చదివేటప్పుడు ఏదైనా చదువు ఇందులో భాగంగా చదవండి బుక్లో కూడా మీకు ఏం చేసిన అన్నీ ఇచ్చి చివరిలో పద్నాలుగు పదిహేనులో ఇచ్చి ఈరోజున హెచ్ ఎం ఎన్ హి హెచ్ అని చదివిన ఏమా తీసుకుపోయి దేంట్లో భాగం చదువుకోవాలి దీంట్లో భాగం అయితే నేనేమంటున్నాను ప్రారంభంలో ఈశాన్ రాష్ట్రాలకు దీన్ని స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేశారు సిక్కింను కూడా కలిపి ఆ తర్వాత రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఏం చేశారు ఉద్యాన పాటలకు సంబంధించిన అంశాలు మొత్తం వీటికి కూడా ఏంటి ఎక్స్టెండ్ చేశారు పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి ఈ మొత్తాన్ని తీసుకున్న దేంట్లో కలిపారు ఎంఐడిహెచ్లో కలిపారు నేను అందుకే అంటున్నా నువ్వు ఏదైనా చదువు హిమాలయ రాష్ట్రాలకు సంబంధించింది కానీ ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు సంబంధించింది కానీ లేదా సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ కానీ లేదా కోకోన డెవలప్మెంట్ బోర్డు కానీ ఏమా ఈయన పేరు మీద ఏర్పడిన నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డు కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రజెంట్ ఎవరు అధీనంలో ఎంఐడిహెచ్ అధీనం అని కాదు అన్నిట్లోకి ఉపసంహరించారు దేంట్లో ఉపసంహరించారంటే ఎంఐడిహెచ్ అంటే ఈరోజు మీకు ఇక్కడ కనిపించినటువంటి ఏ సంస్థ అయినా సరే ఎంఐడిహెచ్లో భాగంగా ఉంటుంది అని నీకు ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే వాడు ఏమంటున్నాడు చెక్ చేసుకోమంటున్నాడు ఎంఐడిహెచ్కి వెళ్ళు ఇదిగోండి వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి మామూలుగా అయితే ఇట్లా ఉంటుంది వెబ్సైట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇందులో జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకుంటే ఇదిగోండి స్కీమ్స్ ఎంఐడిహెచ్ స్కీమ్స్ అని ఉంటుంది ఇది క్లిక్ చేయండి ఎన్హెచ్ఎం హెచ్ఎంఎన్ఈహెచ్ ఎన్హెచ్బి సిడిబి సిఏహెచ్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ప్రారంభించబడిన మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్లో భాగంగా కలిసి ఉన్నటువంటి లేదా కలపబడినటువంటి పథకాలు ఏమిటి స్కీమ్స్ ఏంటి నేషనల్ హార్టికల్చర్ మిషన్ స్కీమ్ కలిపేసేసారు హెచ్ఎంఎన్ఈహెచ్ హార్టికల్చర్ మిషన్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ హిమాలయన్ స్టేట్స్ ఇది కూడా కలిపేసేసారు నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డ్ ఎన్హెచ్బి ఇది కూడా కలిపేసేసారు సిడిబి కోకోన డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ కూడా కలిపేసేసారు సిఐహెచ్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ హార్టికల్చర్ ఇది కూడా కలిపేశారు గమనించు ఇది నాగాలాండ్లో ఉంటుంది ఏనా ఇది సపరేట్ కోకన్ డెవలప్మెంట్ సపరేట్ ఇది కోచి ఓకేనా ఎంఎస్ స్వామినాథ్ సిఫార్సు మేరకు వచ్చింది ఏంటి ఇదేంటి నేషనల్ హార్టికల్చర్ బోర్డ్ హర్యానా గురుగ్రా మిగతా అవి ఆయా ప్రాంతాల్లో సంస్థలు పరిధి అనేది మాత్రం మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మిగతా దాంతో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇంకా ఎంత ఉత్పత్తి ఏంటి ఏంటి దాని సంవత్సరం వివరాలు మొత్తం తీసుకొచ్చి మనం పెట్టాడు ఇది చదివేటప్పుడు ఏం చేస్తారు సార్ అంటే మీరు ఇదంతా మనకి చేసేసి అడిగినా మీరు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఒకవేళ మీకు ఇది అందుబాటులో లేకపోతే రెండు వేల ఇరవై రెండులో 
ఉద్యానవన పంటల ఉత్పత్తి ఉంటుంది కదా ఈ ఉత్పత్తి వివరాలు మీకు ఎక్కడైనా అందుబాటులో ఉంటే చదవండి ఇది మనకి ఉద్యానవన పంటల విభాగాలు దానికి సంబంధించిన అంశాలు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇది క్యాటిల్ ఫీడింగ్ అంటే పశు పోషణ గురించి వివరాలు ఉంది అంటే డైరీ ఫాము ఫిషరీస్ వీటి వివరాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చదువుకుంటాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్